Boş uzay kavramı üzerine yeterince çalıştık. Bu videoda ise size matrisle ilgili bir başka uzaydan bahsedeceğim. Bu uzayın adı sütun uzayı. Adından ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bir A matrisimiz var diyelim. Hemen matrisi olsun M, N. A matrisini sütun vektörleri kümesi olarak yazabilirim. Bu birinci vektör, bu ikinci ve n tane vektör olacak. n adet olacağını peki nereden biliyorum? Çünkü n adet sütun var. Bu sütun vektörlerinin her birinin kaç bileşeni var? v1, v2, vn'e kadar. Matrisin çünkü m adet, m adet satırı var. Yani vektörlerin m adet bileşeni olacak. rm'nin elemanları olacaklar. Sütun uzayı bu sütun vektörlerinin tüm lineer birleşimleri olarak tanımlanır. A matrisinin sütun uzayı, bu sütun vektörlerinin tüm lineer birleşimleridir. Bir vektör kümesinin tüm lineer birleşimleri nedir? Bu vektörlerin germesidir. Bu vektörlerin germesi. Birinci vektör, ikinci vektör, eninci vektöre kadar tüm vektörlerin germesidir. Daha önce germe ve alt uzaylardan bahsetmiştik. Bir vektör kümesinin germesinin bir alt uzay olduğunu ispatlamak aslında kolaydır. Sıfır vektörünü kapsar. Bu vektörlerin hepsini sıfırla çarparsanız ve toplarsanız, ki bu geçerli bir lineer birleşimdir, o zaman sütun uzayının sıfır vektörünü kapsadığını görürsünüz. A'nın sütun uzayının elemanı olan bir A vektörünü alalım. Bu demektir ki, A vektörü bir lineer birleşim olarak yazılabilir. Yani A eşittir C1 çarpı birinci vektör artı C2 çarpı ikinci vektör Cn çarpı eninci vektöre kadar. Şimdi sorumuz şöyle, bu çarpmaya göre kapalı mı? Herhangi bir s skaleri ile çarpımı, germenin bir elemanı mı? s çarpı a eşittir s c1 v1 artı s c2 v2 s cn v n'e kadar. Bu da bu sütun vektörlerinin bir lineer birleşimi. Buna göre s a da a'nın, büyük a'nın, sütun uzayının elemanıdır. Son olarak ise sadece sütun uzayı için değil, sütun uzayı için değil, tüm germeler için şunu ispatlamam gerekiyor. Aslında geçmişte yaptıklarımızın tekrarı oldu. Yani neyi ispatlamam gerekiyor? Toplamaya göre kapalı olduğunu göstermem gerekiyor. A'nın sütun uzayının bir elemanı olduğunu varsayalım. B de sütun uzayının yine bir elemanı olsun. O zaman B eşittir B1 çarpı V1 artı B2 çarpı V2 b n çarpı v n'e kadar. Şimdi soruyorum, a artı b, germenin, sütun uzayının bir elemanı mıdır? a artı b nedir? c1 artı b1 çarpı v1 artı c2 artı b2 çarpı v2. Bu terimi şu terimle toplayıp bu terimi elde ediyorum. Bu terimle şu terim bu terimi veriyor. b n artı c n çarpı v n'e kadar. Bu da bu vektörlerin bir başka lineer birleşimi, yani germenin elemanı. Bu sadece matrise has bir konu değil, matrisi sadece sütun vektörleri kümesi olarak da düşünebiliriz. Yani bu durum her türlü germeye uygulanabilir. Buna göre bu bir alt uzaydır. A'nın sütun uzayı bir alt uzaydır. Sütun uzayı kavramını başka nasıl yorumlayabiliriz düşünelim. Hemen matrisine, A matrisine herhangi bir e, x vektörü ile çarparsam, x'in rn vektörü olması gerektiğini tabii unutmayın. Çarpımın tanımlı olması için n bileşeni, n tane bileşeni olması lazım. Yani x, rn'nin elemanı olmalı. Bunun anlamı hakkında biraz düşünelim. x'in rn'den gelebilecek her türlü vektör olduğu a x çarpımlarını düşünüyorum. Bunun ne anlama geldiği hakkında biraz düşünelim. A'yı böyle yazarsam, x'i de x1, x2, xn'e kadar yazayım. A x nedir? Bunu daha önce görmüştük. A x eşittir x1 çarpı v1 artı x2 çarpı v2 xn çarpı vn'e kadar. Bunu defalarca gördük daha önce. Matris vektör çarpımının tanımının sonucuydu. A x buna eşit ve x olarak rn'den her vektörü seçebileceğim söylüyorum. Yani her türlü lineer birleşimi oluşturabilirim. Peki bu ne eşit? Yani bu ifadeyi x1 v1 artı x2 v2 xn vn'ye kadar, x1 x2 xn'e kadar reel sayıların yer aldığı tüm lineer birleşimler olarak yazabilirim. Söylediğim bundan ibaret. Bu ifade şu ifadeye denk. x rn'nin elemanı ise bileşenlere herhangi bir reel sayı olabilir. Yani sütun vektörlerinin reel katsayılı lineer birleşimlerini alıyorum. Ne yapıyorum? Bu A'nın sütun vektörlerinin tüm lineer birleşimleri. 
Yani v1, v2, v ne kadar vektörlerin germesine eşit. Bu da a'nın sütun uzayı ile aynı şey. Buna göre a'nın sütun uzayı bu vektörlerin germesidir. Veya bu vektörlerin lineer birleşimden oluşacak tüm vektörlerin kümesidir. Veya x, rn'nin bir elemanı ise ax'in alabileceği değerler ne olabilir? Bu şekilde düşünelim. ax eşittir b1 denklemini çözmem gerektiğini varsayalım. Bu denklemi çözmem gerekiyor. ax eşittir b1. Ve diyelim ki b1, a'nın sütun uzayının bir elemanı değil. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu ifade b1'e eşit olamaz. Çünkü bu ifade sadece a'nın sütun uzayının elemanlarına eşit olabilir. Eğer b1 bu uzayda değilse, ifade b1'e eşit olamaz. Bu da demektir ki, ax eşittir b1'in çözümü yok. Çözüm olsaydı, diyelim ki ax eşittir b2'nin en az bir çözümü var, bunun anlamı nedir? Bu demektir ki, belli bir x veya x'ler için bu değeri elde edebiliriz. Yani bazı x'leri a ile çarptığımızda bu değeri elde edebiliyoruz. Buna göre b2, a'nın sütun uzayının bir elemanıdır. Buradaki bazı bulgular size bariz gelebilir. Bu sütun uzayının tanımının sonucudur. Sütun uzayı, sütun vektörlerinin lineer birleşimleridir. Yani ax'in alabileceği tüm değerlerdir. Buna göre ax'i bu değerlerden farklı bir şeye eşitlersem çözümüm olmayacak demektir. Neyse, burada bırakalım. Şimdi en azından teorik olarak sütun uzayının ne olduğunu biliyorsunuz. Sonraki videolarda sütun uzayı ve boş uzay hakkında öğrendiklerimizi bir araya getirip, matris ve matris vektör çarpımını her açıdan anlamaya çalışacağız.